Ciao a tutti dalla vostra Mari in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi non faremo un tutorial a tema Halloween ma inizieremo con i tutorial natalizi, quindi da qui a Natale ci sarà una lunga serie di eh, tutorial natalizi. Prima di iniziare naturalmente eh, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciarmi un like ad ogni video e tutti i commentini che volete qui sotto in descrizione e anche sulla mia pagina eh, Facebook e Instagram che si chiamano sempre La Mare in Crisi. È una domanda che mi fate spesso, ovvero che non riuscite a trovare i link che lascio in descrizione. Sotto il mio faccione che state vedendo in questo momento c'è il titolo del video, i due pulsanti mi piace e non mi piace e poi accanto c'è un piccolo triangolino che se tu lo clicchi eh, compare un elenco dove ci sono scritte tutte le informazioni che riguardano il video, il canale e i link. Leggeteli e lì spesso metto i link per scaricare i cartamodelli, i link per comprare gli stessi oggetti che compro io, quindi quando mi chiedete dove hai trovato quella fustella io sempre metto i link così chi eh, volesse comprarli ha già i link a disposizione e poi ci sono tutti i miei contatti mail, link di instagram e tutte cose quindi trovate eh, tutto lì ho detto tutto quindi sigla Oggi faremo un tutorial diciamo tecnico creativo perché faremo una stella di Natale in feltro. È un tutorial semplice da fare, la parte un po' più complicatina è quella di riuscire a unire i petali l'uno all'altro, ma vi spiegherò tutto con calma e spero di essere eh, più chiara possibile. La prima cosa da fare è quella di andare a prendere un foglio di feltro rosso, non ne serve tanto in realtà perché andremo a creare eh, 5 rettangolini, adesso vi dirò tutte le misure. Eh, io ho scelto questo rosso perché avevo questo rosso a casa, naturalmente voi potete scegliere il colore che volete, fare anche eh, colori abbinati, e, insomma sbizzarritevi con la fantasia. Dobbiamo andare a creare 5 rettangoli che sono due più grandi e tre più piccoli i primi due quelli più grandi hanno questa misura 10,5 cm in larghezza per 3,5 in altezza e poi quelli più piccolini invece hanno misura 10 cm in larghezza per 3 cm in altezza Adesso che li ho eh, tutti e cinque disegnati vado eh, semplicemente a ritagliarli. Adesso che abbiamo ritagliato tutti i pezzi vi faccio vedere come ottenere appunto la forma eh, delle foglie, ovvero questa forma qui. È semplicissimo e dobbiamo farlo per tutti e cinque i pezzi. Io ho già fatto i pezzi più grandi, adesso prenderò i rettangolini più piccoli e vi mostrerò come fare. La prima cosa da fare è prendere il rettangolo e piegarlo alla metà precisa, in questo modo. Ok. Prendo le forbici e non taglio il centro ma parto dall'angolino così, creando una diagonale piccolina. Vado salendo in modo tale da creare appunto una forma tondeggiante che ricordi una foglia ok e si va a creare questa diagonale morbida che cosa facciamo adesso lo giriamo e con le forbici partiamo da questo punto qui le riprendo e rifaccio di nuovo la stessa cosa quindi creo questo lato morbido e poi vado a chiudere così ve lo faccio vedere abbiamo creato una fogliolina Ve lo faccio vedere un'altra volta e più lentamente. Prendo un rettangolo, lo piego a metà, parto creando una piccola diagonale così e vado salendo piano piano cercando di dare una forma rotonda, proprio a ricordare appunto una foglia. Si creerà questa parte tonda Così, che se lo vedete è già mezza foglia giro il pezzo non parto da questo angolo ma parto da questo qui e 
ricontinuo facendo il movimento al contrario quindi prima la parte stretta e poi allargo e stringo di nuovo e abbiamo creato altri due petali faccio l'ultimo pezzo nel frattempo voglio dirvi che può, può capitare che inizialmente magari avete dei problemi eh, sia nel creare le foglie che anche nei passaggi successivi ma non eh, demoralizzatevi perché comunque con l'esercizio riuscirete a farlo sempre nel caso non doveste proprio farcela eh, lo disegnate con una penna e poi magari quella cancellabile e poi andate a ritagliare ok adesso ho creato tutte e cinque le foglie prendo un nastro di raso rosso che ho già a casa ma eh, nel caso voi lo doveste comprare eh, compratelo quello più piccolino 0,5 perché è, si nasconde più facilmente taglierò più o meno un 40 cm di nastro penso che andranno bene così ad occhio e adesso inizia il bello la parte più complicata partiamo dal pezzo più grosso che cosa dobbiamo andare a fare dobbiamo chiuderlo su se stesso così pieghiamolo e ammorbidiamo un po il feltro e ne prendiamo anche il secondo e facciamo la stessa cosa lo pieghiamo in, al centro e lo andiamo un pochettino ad ammorbidire ok adesso vi spiego bene una mano dovrà tenere fermi i pezzi e l'altra mano dovrà essere in grado di fare il nodo altrimenti non si può fare nulla ma con l'esercizio vi dicevo prima ci riuscirete allora prendiamo un pezzo prendiamo un altro pezzo e lo incrociamo lo mettiamo uno sull'altro così e come vedete già inizia ad assumere una prima forma di eh, stella di natale metto un petalo qui al centro del nastrino perfetto metto l'altro incrociato con il primo e li tengo fermi in questo modo e con l'altra mano mi aiuto e creerò un nodo per bloccare tutti e quattro i petali così tiro un pochettino ma dopo lo rialzo e con le dita eh, vado un po a sistemarlo in modo tale che quando poi sono sicura di come verrà annodato posso stringere il nodo Adesso continueremo uno per volta, lo metteremo nel punto dove si ha lo spazio vuoto, quindi come vedete qui, lo metteremo qui. Basta posizionarlo e adesso creare un nodino per tenerlo fermo. Ok faccio vedere anche questo passaggio prendo un altro petalo e faccio la stessa cosa schiaccio al centro lo posiziono in un altro punto dove potrebbe esserci appunto uno spazio libero e con il nastrino creo un nodo prima lo nodo poi schiaccio di nuovo perché si sarà allentato e poi tiro semplicemente il nastrino esattamente così vado a mettere l'ultimo petalo qui che vedo che si è creato una parte vuota e così avrò la stella di natale completa quindi faccio sempre la stessa cosa piego al centro posiziono e con il nastrino vado a creare un nodo adesso che è concluso possiamo andare a fare il nodo definitivo e chiuderlo del tutto con le dita andiamo a perfezionare i petali della stella di natale in caso si fossero spostati qui al centro potete decidere se tagliare i, i lembi o fare un nodino un nastrino poi possiamo andare a mettere una perlina un brillantino quello che più vi piace 
per dare un tocco di luce ok e ritagliamo la parte in eccesso prendo una perlina di quelli stickers metto un goccio di colla patex o colla caldo come vi viene meglio proprio non si deve vedere proprio una una lacrima ok e adesso la vado a incollare sopra voglio aggiungere a questa già deliziosa stella di natale eh, delle foglie vi faccio vedere anche come si fanno le foglie proprio della stella di natale che è veramente semplicissimo prendo un foglio di gomma eva verde e traccio due rettangoli li facciamo belli grandi delle foglie grandi le facciamo 10,5 per 3 cm e ne creiamo due adesso che li ho ritagliati vi faccio vedere come fare è più o meno uguale al procedimento di poco fa Piego il rettangolo in due, però invece di creare eh, questo movimento tondo che va a salire così, creerò invece diverse ondulazioni. E adesso seguitemi e capirete bene come fare. Parto sempre da qui, creando appunto la diagonale, e farò questi movimenti morbidi, così, un po' sal, un po' entri, un po' esci, un po' entri, un po' esci, così, vedete queste onde, riparto sempre da qui e continuo facendo questi movimenti, un po' entri, dentro, fuori, dentro, riesco e rientro, vado ad aprire, e avrò creato queste ondulazioni che poi saranno le nostre foglioline abbiamo creato le due foglioline le incollo a x quindi su loro stessi e successivamente le vado a incollare sulla stella di natale basta mettere proprio una goccia di colla caldo così nel centro vado a creare questa x metto una goccia di colla caldo qui e li posizionerò proprio il dietro della stella di natale cercando di schiacciare un pochettino per farla aderire bene ed eccola qui la stella di natale guardate che bellina ve la faccio vedere più vicino la giro così ecco come vedete si vedono anche le foglioline verdi, eh, se le volete più morbide le riscaldate un pochettino con una piastra, con un ferro da stiro e loro si, eh, saranno più morbide e più a contatto con il feltro. Se invece vi piacciono così rigide le lasciate così. Questa creazione va utilizzata come decorazione da poter mettere sulle lanterne, da poter mettere con un gancettino appeso anche sull'albero di Natale o dove più vi, vi pare. Ve lo faccio rivedere da vicino. Spero che appunto vi piaccia, a me piace tantissimo, vorrei provarla a fare anche con colori diversi, anche bianco e eh, rosso, bianco e eh, giallo e rosso, eh, va varie varianti, o anche uno stile shabby chic per esempio potrebbe essere eh, molto carina come idea. Se questo tutorial arriverà almeno a 200 like, noi faremo altre versioni di questa stella di Natale. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!